Selam beydiler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun, şükürler olsun. Geldim, Türkiye'deyim. Ee, dedim ki bir video çekeyim şimdi, yılbaşı için zaten çekeceğim de şimdi ondan önce çok aşk üçgeni için isteyenler oldu. Şimdi ben bu Instagram'da zaten soruyorum, bunu mu istiyorsunuz, bunu mu istiyorsunuz, şunu mu istiyorsunuz diye zaten söylüyor onların hepsini sıraya alıyorum ama en çok aşk üçgeni için istendiği için bir aşk üçgeninde neler olacak bakalım neler değişiyor neler gidiyor neler bitiyor bir bakalım biliyorsunuz ki burada her şeyin doğrusunu gerçeğini size anlatırım farklı bir şey ne görüyorsam onu anlatırım zaten bu ne görüyorsam anlattığım için de çok tepki alıyorum başkaları gibi anlatmadığım için ama olsun beni anlayan anlıyor çok da benim e, çizgim değişmiyor yani bunun farkındasınızdır zaten. Şimdi özellikle buradaki enerjiyi bir anlatayım. Benim gene sesim gitti. Ses gelmiyor, ses gelmiyor demeyin. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın ben buraya oturduğum zaman sesim neden yok oluyor? Çünkü bu sizin enerjinizden veya karşı tarafın enerjisi. Bir susma enerjisi var ve bir şeyleri yutma, bir geri çekilme ve bir şeylerden kaçma var tamam mı? Onun için de ben bunu hissettiğim için de burada böyle olurum. Bazen üzünleniyorum, bazen böyle bir sinirleniyorum, bazen böyle bir tıkanıyorum. Yani bu normal tamam mı? Ama ses gelmiyorsa da bakın gerçekten buna kırılırım. Yani inanın kulaklık kulaklık kulaklık mikrofon mikrofon artık ala ala ama bu benim enerjimden. Yani sizin bana verdiğiniz enerjiden kaynaklanıyor. Şimdi bakalım. Yasak aşk yaşadığınız kişinin enerjisi neymiş? Bir ona bakalım. Diyor ki sabır diyor. Bakın iki tarafta sabırla sınanıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi sabırla sınanıyor ama burada şöyle bir durum var. Uzun bir ilişkiyi anlatıyor. Bu uzun ilişki de bana iki senelik, üç senelik veya beş senelik veya da bir yıllık ilişkileri anlatıyor. Bunlar odaklansın. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi çok şeyler ortaya çıkmış. Yani gizli olan şeyler ortaya çıkmış olabilir. Etrafta konuşulan durumlar olabilir ve bazı şeyleri de diyor böyle e, bu dedikodu veya bu ortaya çıkma konularıyla alakalı karşı taraf diyor korkarak geri çekilmiş de olabilir. Tamam mı? Bak kendinizi uyanı alın. Şimdi sen diyor çok kafan karışık. İki tarafın da aslında kafası karışık ama burada dişil olanın diyor kafası daha karışık. Çünkü sürekli aynı döngü içerisindesin. Çok üzülüyorsun, yastasın diyor, verdiklerinin karşılığını alamamışsın diyor. Ve bir durum seni çok rahatsız ediyor. Şimdi sen neyi anlamıyorsun ya? Bak şimdi. Yasak aşk yaşadığın kişi, tamam mı? Bu adam evli olabilir veya biriyle yaşıyor olabilir. Ama burada bana diyor ki şunu anlayamıyorsun diyor. Bak, senin için zaten bir şeyler belirlenmiş ve sen bunun farkında değilsin diyor. Sürekli aynı döngüdesin kendi değerini kaybediyorsun diyor sana. Sen kendi değerini kazanmak ve kendi isteklerini e, olmasını istiyorsan bu döngüden diyor çıkman gerekiyor. Bu düşünce tarzından çıkman gerekiyor. Yanlış düşünüyorsun arkadaş. Yanlış düşünüyorsun ve sürekli bir sınav halindesin diyor sana bak. Tamam mı? Neşeni kaybetmişsin, huzurunu kaybetmişsin, kendi hayatından çok fedakarlık etmişsin. Peki buna ne gerek var diyor. Bak karşı taraf diyor içgüdüsüyle hareket ediyor diyor. Tamam mı? Yani içgüdüsüyle hareket ediyor diyor. Sana diyor kurnazlık yapıyor, tilkilik yapıyor diyor. Senin diyor evet tutkun var, sevgin var. Evet bak bazılarınız da ruh eşisiniz. Şimdi bak burada ruh eşliliği ben şahsen bak şimdi herkes herkesin ruh eşi olamaz tamam mı? Ama burada ruh eşi ne diyor? Sen diyor bazı kişiler ruh eşli, eşim diye mesela karmik partnerlerini de ruh eşleri zannediyor. Bu da ayrı bir şey. Ama burada gerçekten ruh eşliği var. Çünkü birbirinizi çekiyor. Bak çok gitgelli ilişkileri anlatıyor bana. Çok sorunlar yaşanmış ki sizin yasak aşk yaşadığınız kişinin diyor karşı taraftaki diyor akrabası annesi olabilir veya eşinin de bazı şeyleri bildiğini söylüyor burada. Anlatabildim mi? Ama ne yazık ki diyor burada tamamen diyor karşı tarafın yarattığı bu yasak aşk yarat, yaşadığınız kişinin yarattığı durum bunlar. Anlatabildim mi? Yani ne sen diyor ne o diyor. Ne sen diyor ne o diyor. Bir türlü karar veremiyor diyor. Bu da diyor aranızdaki durumları sıkıntıya koyuyor diyor. Şimdi seni gerçekten mükemmel biri olarak görüyor. Kaybetmek de isteniyor ama bunun haricinde de diyor ki 
Hani karşı tarafı da diyor reddetmek istemiyor. Bak bak ne diyorum Arap'ta kalıyor sürekli diyor. Ve bu kişi gösterişi de çok seviyor. Aşırı seviyor yani gösterişi. İşte gezmeyi, arabasını veya işini, gücünü, maddiyatını çok seven birisi. Şimdi bana enerjiler bunu anlatıyor. Şimdi ilk önce bir bakalım şimdi. Bu yasak aşkı yaşadığımız kişinin durumları neymiş? Neler oluyormuş, neler bitiyormuş bana bir anlatsınlar. Ben de size anlatayım. Yeni tarot kartlarım bu arada. 20 deste falan yeni tarot kartları aldım. Ben de bu bir hastalık oldu. Aslında kartlarla bir alakam yok ama böyle seviyorum yani. Şimdi bakalım yasak aşk yaşadığınız kişinin ne durumda bu ya? Ne durumdaymış? Bir ona bakalım. Peki sizinle ilgili kalpteki düşünceleri ne, ve ne yaşayacaksınız siz diye bir soralım bakalım. Ne yaşayacaksınız? Hadi bakalım. Şimdi özellikle söyleyeyim mi? Bayağı bir sıkıntılı süreçte ve siz bununla belki hemen hemen böyle bir e, dörtlü veya üçlü vadelerde görüşmüyor da olabilirsiniz. Çünkü bazı sıkıntılar söz konusu ve karşı tarafta diyor görüşseniz bile diyor burada diyor bir geri çekilme var. Bir böyle yapamayacağım edemeyeceğim korkularıyla diyor. Tamam mı? Çünkü burada bir maddiyat kaybetme korkusu var. Çocuklarla ilgili sıkıntılar var. Aileyle alakalı sıkıntılar var. Bayağı bir sıkıntılı süreç. Burada iki taraf da bir sınav halindesiniz. Onu da size söyleyeyim. Yani e, burada şöyle bir şey bana diyorlar. Şimdi bir şey yaşıyorsun tamam mı? Bu zaten gizli bir aşk. Ya o taraf evlidir ya da, ya da ikiniz de evlisinizdir. Kendinizi uyanı alın. Fakat şimdi burada bir şeylerin bedeli olması lazım. Bir şeyin bedeli olmadan sana rahat böyle avucunun içinde sunulmaz. Anlatabildim mi? Ve sen niye evrene yolladıysan onu yaşamış bir insansın deniliyor burada. Dişiller size söylüyorum. Yani yapmam dediğiniz, etmem dediğiniz, işte işte böyle dediğiniz her şey başınıza gelmiş vaziyette. Çünkü sizin bakış açınız ve sizin istekleriniz, sizin kişileri yargılamanızdan dolayı bunlar yaşanmış deniliyor bana. Peki bakalım. Ne durumdaymış? Ne durumdaymış ilişkiniz? Şimdi diyor ki, Şimdi sana diyor aslında diyor ilişkinize de diyor fazla özen göstermemiş. Burada bir denge kaçmış arkadaşlar diyor. Bakın bu ilişki 6. aydan beri sıkıntılı. Yani yazdan beri sıkıntılı bir süreçte diyor. Bir kere diyor hem alma verme dengesi kaybolmuş diyor. Hem de diyor bu kişi diyor kendince düşünüyor ki diyor yasak aşk yaşadığınız karşıdaki kişi ben çok verdim sana diyor. Tamam mı? Özen de gösterdim ama sen bunun kıymetini bilmedin diyor. Şimdi burada karşı tarafın da size suçlaması var şu anki enerjiyle değil. Şimdi bunun kendi işi olabilir. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bir de bu psikolojik bir destek de alıyor olabilir. Bakın ben size söyleyeyim çünkü bunun travmaları çok çocukluktan gelen. Yani kendini hep birilerine hizmet etmek için e, görüyor bu. Şimdi kendi eşi, kendi çocukları çok çok veriyor tamam mı? Ve sürekli onlara karşı böyle hep yapmak zorunda olduğu bazı durumlar var diyor. Ama burada da kendini iyi hissetmiyor. Çünkü kendi için yaptığı sadece sizinle olan ilişkisi var. Başka da kendi için yaptığı hiçbir şey yok bu kişinin. Onun için de bakın bu insan diyor gösterişi de seviyor. Böyle şahşahı da seviyor. Biraz narsistlik ve bencillik de var. Yani kendini böyle hep hizmet edecek veya kendini böyle hizmeti altında hani benim sözüm olacak, benim sözüm geçecek diyen böyle kadınları tercih eden bir adam. Yani sözünü geçirmeyi seviyor burada. Eril enerjisi çok yüksek bir insan olarak gözüküyor. Şimdi bakın o evin içerisinde gerçekten bu kişinin çocukları varsa diyor sadece çocukları için duran birisi diyor kendini hapiste gibi hissediyor yani rahat huzurlu değil. Fakat rahat huzurda olmadığı halde de orayı tercih eden bir kişi var burada deniliyor. Bakın şimdi bunun eşi tarafından çok negatif enerjiler yapılmış yani <gülüyor> o da bir gerçek. Ve burada bana deniliyor ki arkanızdan dönen bir sürü dolaplar var mı var, yalanlar var mı var, bunlar da diyor su üzerine çıkmış şimdi. Bu kişi ister istesin ister istemesin, bakın ister sizinle birlikte olsun ister sizinle ayrı olsun. Şimdi burada bir ilahi adalet işleyecek deniliyor bana tamam mı? Şimdi siz bir haksızlığa uğradıysanız diyor bu kişi zaten uçurumun sonuna gelmiş yani. İster istesin ister istemesin burada bir ayrılık söz konusu olacak bu yeni yıl içerisinde deniliyor. Özellikle de bana dördüncü ayları veriyorlar. Şimdi 
Şey öyle çok negatif enerjiler yapılmış ki sizi askıya almış. Yani ne sen onu görmüşsün, sonra arada bir sürü şeyler çıkmış, sorunlar çıkmış. Şimdi iki kişi de birbirini askıya almış. Burada diyor iki kişi de birbiriyle diyor bir aynalanma süreci yaşıyor diyor. Tamam mı? Şimdi sana diyor gelecek bir hareketler var bu kişiden diyor. Fakat diyor bakın bu bir öğretmen olabilir, avukat olabilir, bir şirkette bankacı olabilir tamam mı? Böyle bir büyük bir yerde çalışıyor da olabilir. Ama gel bilelim hem duygularını gösterme yönünden cimri hem de kendisi diyor size verme konusunda cimri bir insan deniliyor. Şimdi bakın kıskançlık çok var bu sıralarda. Eğer iletişiminiz yoksa bu kişiyle sizin ne yaptığınızı hayatınıza biri girdi mi yoksa siz de işinizde mi iyi oldunuz o mu işinizde iyi oldu sürekli bir kafa karışıklığı deniliyor bana. Özellikle de bakın bu 28 gündür böyle deniliyor. Şimdi artık diyor bir bulutlar gidecek yani. Bakın bir bulutlar gidecek diyor. Size diyor ki dörtlü vadelerde diyor size bir adımı olacak. Bu kişinin bir konuşma talebi olacak diyor. Şimdi bu diyor eğer iki taraf evliyse diyor bir yerden yani birinizden birinizin diyor ailenizle alakalı diyor bir bitiş yaşayabilirsiniz. Yani bir bitirme kararı alabilirsiniz. Aslında bitirme kararı almışsınız ama bunu yapacak güce sahip değilsiniz diyor. Bu gücü kendinizde bulacaksınız. Şimdi burada bana deniliyor ki şanslı bir sürece geçeceksiniz diyor size. Ama özellikle bakın kadın hastalıklarına çok dikkat edin diyor size. Bununla ilgili sorun yaşayabilirsiniz diyor. Biraz da yalnız kalıp diyor kendinize diyor bir zaman ayırmanız gerekiyor diyor. Çok yorulmuşsunuz diyor. Şimdi bu kişinin diyor yasak aşk yaşadığımız erilim diyor burada. Çok büyük sıkıntıları olacak diyor. Dördüncü ayın dördünden itibaren deniliyor bana. Bir de yapılmış negatif enerjiler var burada diyor. Şimdi her şey dökülüp saçılacak diyor. Bazı şeyler ortaya çıkacak. Şimdi çıksa bile daha detaylı çıkacak deniliyor. Onun için burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi kendinizi bir koruma altına almanız gerekiyor diyor. Karşı tarafın size verdikleri kadarıyla siz de vermeniz gerekiyor. Fazlasını değil. Onun haricinde diyor çok üzülür, çok sıkılırsınız deniliyor burada. Çok da sıkıntı yaşıyor, yaşarsınız diyor. Zaten yaşamışsınız diyor. Ama burada benim sadece gördüğüm şu... Çok büyük şey var burada tutku ve <gülüyor> kopamamazlık var yani iki tarafın da diyor birbirinden kopamamazlığı var bir de siz bunu ya dediğim gibi yani e, geçmişten de tanıyabilirsiniz veya bir kadersel tanışmanız da olabilir bir araya gelmiş olabilirsiniz deniliyor ya da aynı sektördesinizdir ama burada bana denilen şu var bu kişinin diyor kafasındaki planları uygulaması için sizin bir geri durup bir beklemeniz gerekiyor diyor çünkü bu kişi diyor farklı yönde yapamıyor yani yapamıyor farklı şeyler yapamıyor peki bunun hanesinin içerisindeki durumu da çok merak ediyor musunuz siz ne durumda hane içerisindeki eşiyle diye bakalım ne durumdalar ne yapıyorlar, ne ediyorlar ve ne olacaklar diye. Şimdi burada bir rahatsızlık var. Bu kadın çok emek vermiş buraya. Tamam veya adam çok çok emek verdiği için de diyor. Burada diyor bir meramet çalıştırılıyor bu tarafa diyor. Şimdi bununla bir anlaşma sözleşme içerisine girmek zorunda kalacak. Çünkü bak bir taraf esmer bir taraf sarışın buradaki. Şimdi kafası çok karışık. Tamam mı? Çünkü siz sürekli iki kadın arasında kalan bakar mısınız şimdi iki kadın arasında kalan kafasını da karıştıran biri var burada sürekli bu ve burada bana deniliyor ki yani bu seçimini sizden yana yapıyor ama karısıyla da alakalı bir sıkıntısı da yok yani evde her şey normal yani normal dediğim stabil tamam mı yani işte eve işe gidiliyor eve gelinmiyor işte evde yalnız burada benim dikkatimi çeken bir kişiden bir kişi burada diyor hemen hemen bakın üçlü vadelerdir ayrı yerde yatıyor çünkü neden burada bir sıkıntılar söz konusu anlatabildim bazı sıkıntılar söz konusu deniliyor ya mesaj yakalandı ya haber yakalandı çünkü buradakilerin her şeyden bir haberi var diyor yani bu kişi buradan çıkıp gitmek istiyor çünkü diyor ki ben burada hapiste gideyim diyor kısıtlayayım diyor sadece çocuklarım için buradayım diyen birileri var burada ya siz ya da karşı taraf kendinizi uyana alın deniliyor bana şimdi Bakalım ev annesi böyleymiş. Peki bu sizinle ilgili ne düşünüyor? Kalbinde ne var? Size karşı olan sevgisi, duygusu gerçek mi? Bir de onlara bakalım. Bir bakalım bakalım bakalım. 
ne diyor? Böyle kendi yasa kaç köşede. Şimdi bak ne diyor? Ben seni hep oynattım diyor ama seni gerçekten seviyorum diyor. Sevginizle alakalı değil. Beklettim seni diyor. Manipüle ettim diyor. Artık diyor bir şeyler diyor böyle diyor bir ritüm girdi bizim hayatımıza. Yani baktım ki diyor yani böyle her şey diyor sabit diyor. Böyle bir eski heyecan gelme kalmadı aslında diyor ilişkide de diyor. Ama seni seviyorum. O evet çok seviyorum diyor. Şimdi şükrediyor. Tamam mı? Senin gibi biriyle tanıştığı için şükrediyor ve bak bu sana gelip özür dileyecek, affetmeni diyecek. Ben sana yanlış yaptım. Şimdi burada bana deniliyor ki bak şimdi bu bir bataklığa doğru bir çekiliyor. Tamam mı? Şimdi bu bataklık aslında bunu kendinize göre yoracaksınız. Burada bir çıkmaza sürükleniyorsunuz gibi diyor. Şimdi bir canınız yanacak. İki ay içerisinde diyor bazı sıkıntılar yaşanılacak diyor bu kişiyle alakalı diyor ve bak ondan sonra kendinizi toparlayacaksınız diyor ama bir süre tekrardan böyle bir ayrılık yaşayabilirsiniz gene böyle hatıralarla yaşayacağınız bir süreçler olacak diyor çünkü burada arkadaşlar benim gördüğüm ve bana dedikleri tamam mı bir şeyler ortaya çıkmadıysa da çıkacağı bir süreci anlatıyor diyor sıkıntıya gireceksiniz onun için ben önceden sizi uyarayım siz de ona göre hareket edin eğer arada küslük, dargınlık varsa da bu kişi diyor sana gelip diyor gönlünü alacak ama bunu kabul etmemen gerekiyor diyor. Biraz daha diyor bir mesafeyi zamanı uzatman gerekiyor diyor. Çünkü diyor tekrar kabul edersen de tekrar dibe batacaksın diyor sana burada. Tekrar canın yanacak. Ona çok dikkat etmen gerekiyor deniliyor. Evet aldım kabul ettim sizi uyanı diyelim. Peki bakalım. Bu yasak aşk yaşadığımız kişiyle birbirinize bakalım neler söyleyeceksiniz. Yani siz sana o ne diyor, sen ona ne diyorsun? Bir bakalım birbirimizi bir konuşturalım. Tamam mı? Şimdi yasak aşk yaşadığımız kişi ne diyor? Bak ben geçmişi bırakamıyorum diyor. Tamam mı? Korkum diyor senin yeni biriyle tanışmandan dolayı çok korkuyorum diyor. Ve diyor ben aslında diyor herkese çok iyilik yaptım diyor ama hep iki yüzlülük gördüm diyor. Acaba sen de böyle bir şey yapar mısın diye korkuyorum diyor. Benden vazgeçtim mi geçmedim mi diye diyor kafa karışıklığı yaşıyorum diyor. Tekrar bir şans istesen bana verir misin diyor. Gizli diyor gizli gizli diyor böyle diyor yani diyor seni takip ediyorum ne yaptığını merak ediyorum diyor. Ve diyor bak işimle gücümle uğraşıyorum diyor ama diyor inan ki diyor kanayan yaran var kalbim kanıyor diyor sensiz diyor. Çok özledim ben seni. Gerçekten çok özledim diyor. Aldım kabul ettim. Şimdi siz ne diyorsunuz bakalım? Diyorsun ki valla artık bir karar vermeni istiyorum diyor. Ruhsal yorgunum diyor. Bedensel de yorgunum diyorsunuz. Tamam mı? Ve bana sürpriz yapıp bir gelişini bekliyorum senin diyor. Ve diyor bak ben aslında istesem diyor tamam mı çok şeyler yaparım ama diyor sana karşı sana tutuklu kaldım ben burada diyor tamam mı çok düşünüyorum seni düşündükçe de diyor tamam mı sen dedikodu laf söz bunlardan hiçbirinden de etkilenmiyorum korkmuyorum da diyor sadece diyor zaman geçiyor diyor artık diyor yani diyor bir şeyleri yapman gerekiyor gerçekten diyor beni seviyorsan bu aşkın gücüyle her şeyi göze alırsın diyor tamam mı Yoksa diyor ben gerçekten yer değiştirmeyi bile düşünüyorum diyor. Gitmek istiyorum artık buralarda bile kalmak istemiyorum diyor. Gizli duygular, durumlar, gizli ilişki, şudur budur bunlar beni artık çok yordu diyor. Çünkü ben böyle bir insan değilim diyor. Şok haberler geliyor size diyor çok yakın zamanda diyor. Beklediğiniz kişiyle alakalı eğer küslük dargınlık varsa diyor çok büyük şoklar ve sürprizler de yaşayacaksınız diyor. Yani ilahi adalet yerini bulacak diyorlar beydiler yani hiç korkmanıza sıkılmanıza gerek yok diyor. Burada ilahi adalet işleyecek diyor size. Aldım kabul ettim. Peki ben nelere dikkat etmem lazım diye bir onu da size sorayım ama hangi kartları şunlar Şimdi nelere dikkat etmeniz var? Yok ya bunlar alacağım. <gülüyor> nelere dikkat etmeniz gerekiyor ilişkinizde? Hadi bakalım. Şimdi bırak diyor seni merak etsin. Zaten ne yaptığını ne ettiğini çok çok çok detaylı bir şekilde araştırıyor. Ama sen de öylesin diyor. Şimdi bir içine kapanmışsın, bir sıkılmışsın ama bu kişi seni çok seviyor diyor. Sevgisine inanabilirsin diyor. Neden, ne için bu durumdayım, niye bunları yaşadık, bunlar ne oldu, niye birbirimizi kırdık, niye konuştuk demeyeceksin diyor. Yaşaman gerekiyor diyor bu sevgi sana. Ve sen ne istediğine odaklanacaksın diyor. Çok müzik dinliyorsun diyor ve dinlemeye devam et. Sana iyi de geliyor diyor. Bak zaten bu yıl diyor 
geçmişi arkada bırakıp yeni adım atacak olanlarınız var diyor. Tamamen bazılarınız diyor kopuş yaşayacak diyor. Kendiniz yola devam edeceksiniz. Şimdi bazılarınız da diyor burada tamam mı? Gerçekten bu kişiyle diyor birlikte yeni bir döngüye, yeni bir hayata geçeceksiniz. Bakın bu kolay olmayacak ama geçeceksiniz diyor. Siz onu hissediyorsunuz her yaptığını diyor. Ve öyle bir enerji yolluyor ki size diyor siz ikiniz birbirinize. Evet aradaki durumlar, işler yavaş oluyor ama birbirinize destek olarak ilerleyeceksiniz diyor. Çok düşünme diyor. O da çok düşünüyor sen düşününce diyor. Nefes al, rahatla. Hayatına odaklan ve sen evin içerisinde çok sıkılıyorsun. Bu kişi diyor senin evine filan da gelmiş olabilir. Ya da diyor gelmediyse bile diyor bak geldiyse de anılarınız var. Belki de birlikte yaşadınız ettiniz sonra geri ailesine döndü diyor. Bu durumlar da seni çok yıkıyor yıpratıyor diyor. Onun için sana diyor ki şimdi tekrardan bu kişiyi hayatına dahil edeceksen o sana ne kadar geliyorsa sen de ona o kadar gel ki diyor dengelensin diyor her şey diyor. Çünkü çok fazla diyor. Verdiğin zaman senin işlerin olmuyor. Zaten yıldızın alçak diyor. Çok sıkıntılar yaşıyorsun diyor. İnsanlara diyor çok her şeyini anlatıyorsun ve olacak işlerinde olmuyor diyor. Bu kişi toprak ve ateş elementlerindense veya siz de olabilirsiniz veya hava gruplarıysa diyor terazi, boğa, başak diyor. Bakın bırak senin için mücadele etsin tamam mı? Zaten diyor çok üzülmüşsün diyor. Sen burada diyor bak ne düşünceni ne sevgini ne de bir adım atman gerekiyor diyor bırak o adım ondan gelecek aslan burcu diyor fakat geldiği zaman da diyor bak bir ayağı ortada böyle bir yalanlar dolanlar var diyor su grubundan biri ise de bu balık yengeç akrep bak geldiği zaman seninle bir tartışma bir münakaşa yaşayabilir diyor ve diyor bak senin yaşantını senin hayatını diyor çekemeyen birisi var burada yani senin yaşantını kıskanan biri var diyor ya diyor sen tamamen bu ilişkiyi bitireceksin ya da diyor sana diyor bak buradaki kişiye diyor zaten söylemişsin bak yapma. Ya adamı ya beni öyle bir tut ilerle ya da tutamıyorsan da bak ben gidiyorum diyerek kaç kere uyarırsın diye ama bu gerizekalı anlamamış. Onun için diyor sana şimdi burada kararı verecek kişi sensin ben söyler geçerim sen kararını vereceksin. Ama bak geçmişten gelen biri geliyor diyor kupa altınızı çok severim. Gerçekten bu kişi sevgiyle, aşkla, özlemle sana adım atacak. Sen kararını vermek zorunda kalacaksın deniliyor burada. İki durum arasında kalacaksın. Ama bu seçimi yapmak zorundasın. Evet yaptığın seçimde sıkıntı, üzüntü, yara alacak mısın? Tabii ki alacaksın. Ama onun sonunda diyor her şey diyor çok güzel olacak diyor. Bak bununla bir aile kurmak istiyorsan da diyor birlikte ilerleyerek bunu yapacaksınız diyor aldım kabul ettim sizleri uyana alın canım uymayana evrene geri yollayın seviliyorsunuz sizleri çok çok çok seviyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere diyorum çiz şifa olsun